হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু লেট সেলার্স আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় বিখ্যাত রাইটার ডাব্লিউ বি ইয়ার্স তার লেখা একটি ফেমাস কবিতা দ্য লেক আইল অফ ইনিসফ্রি এই কবিতাটি দ্য লেক আইল অফ ইনিসফ্রি এই কবিতাটি রচনা করেছেন বিখ্যাত রাইটার ডাব্লিউ বি ইয়ার্স দ্যাট মিন উইলিয়াম বাটলার ইয়ার্স উইলিয়াম বাটলার ইয়ার্স তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তেরো জুন আঠারোশো সালে আয়ারল্যান্ডের লাভলিনে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন আঠাশ জানুয়ারি উনিশশো সালে ফ্রান্সে ফ্রান্সে উনিশশো সালে মৃত্যুবরণ করার আট বছর পর দ্যাট মিনে উনিশশো সালে তাকে তার মৃত দেহকে ফ্রেন্স থেকে আয়ারল্যান্ডে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে তাকে দাফন করা হয় উইলিয়াম বাটলার ইয়ার্স তার বাবা ছিলেন একজন লয়ার অর্থাৎ একজন লয়ার পিতার সন্তান ছিলেন উইলিয়াম বাটলার ইয়ার্স তিনি তার জীবদ্দশা অনেকগুলো কবিতা এবং কাব্য রচনা করেছেন তিনি তার জীবদ্দশা মূলত টোটাল পঁয়ত্রিশটি কবিতা রচনা করেছেন এবং তার পঁয়ত্রিশটি কবিতার মধ্যে দ্য লেক আইল অফ ইনস্পি এই কবিতাটি হচ্ছে প্রথম সারির একটি ফেমাস কবিতা উইলিয়াম বাটলার ইয়ার্স তিনি ছিলেন মূলত টোয়েন্টি সেঞ্চুরির ইংরেজি সাহিত্যের একজন গ্রেটেস্ট পয়েট এবং তিনি মূলত উনিশশো সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন সাহিত্যে দ্য লেক আইল অফ ইনস্পি এই কবিতাটির নামকরণ থেকে তোমরা বুঝতে পেরেছ এই কবিতাটিতে সাধারণত একটি আইল অর্থাৎ একটি দ্বীপের বর্ণনা রয়েছে যে দ্বীপের নাম হচ্ছে ইনস্পি দ্বীপ আর এই ইনস্পি দ্বীপের পিছনে একটি স্ট্রং ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে সেটি হচ্ছে আগে আমাদেরকে জানতে হবে ইনস্পি দ্বীপটা কি ইনস্পি এটি হচ্ছে একটি দ্বীপের নাম যে দ্বীপটি আয়ারল্যান্ডের স্লিগো নামক একটি কান্ট্রি রয়েছে আয়ারল্যান্ডের স্লিগো নামক যে কান্ট্রি রয়েছে সেখানে ইনস্পি দ্বীপটি অবস্থিত আর এই ইনস্পি দ্বীপে উইলিয়াম বাটলার ইয়ার্স তিনি তার শৈশব কাটিয়েছিলেন তার গ্র্যান্ডপ্যারেন্টসদের সাথে তিনি যখন তার শৈশব এই ইনস্পি দ্বীপে কাটিয়েছিলেন এরপর তিনি পড়াশোনা করেছিলেন ইংল্যান্ডে লন্ডনে এবং তিনি সেখান থেকে পড়াশোনা করার পর তিনি প্রফেশনাল লাইফে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জায়গায় তিনি ভ্রমণ করেছেন উইলিয়াম বাটলার ইয়ার্স তিনি এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন আঠারোশো সালে এবং তিনি যখন এই কবিতাটি রচনা করেছেন তখন মূলত তিনি যান্ত্রিক জীবনে ছিলেন তিনি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজমের সোসাইটির একজন পার্সন ছিলেন এই ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজমে এই যান্ত্রিক জীবনে তিনি তার নিজের যতটুকু সুখ আশা পোষণ করেন ততটুকু সুখ তিনি পাচ্ছেন না এই যান্ত্রিক জীবনে তিনি যেহেতু এই যান্ত্রিক জীবনে যথেষ্ট তার আশানুরূপ সুখ তিনি শান্তি তিনি পাচ্ছেন না সেই শান্তি থেকে অর্থাৎ যান্ত্রিক জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি তার শৈশব যে দ্বীপে কাটিয়েছিলেন ইনস্পি দ্বীপে সেই দ্বীপে তিনি এখন ফিরে যেতে চান এবং সেই দ্বীপে তিনি শান্তিনি সেখানে গিয়ে চিরস্থায়ীভাবে তিনি বসবাস করবেন এবং সুখে শান্তিতে তিনি থাকবেন তিনি যে এই যান্ত্রিক জীবন থেকে ইনস্পি দ্বীপে ফিরে যাওয়ার আশা পোষণ করছেন ইচ্ছা পোষণ করছেন এই বিষয়টি তিনি এই কবিতাটিতে এক্সপ্রেস করেছেন এই কবিতাটি তিনি লিখেছেন আঠারোশো সালে এবং এটি প্রকাশিত হয়েছে লেখা দুই বছর পর আঠারোশো সালে এবং এই কবিতাটিতে স্টানজা রয়েছে তিনটি এবং প্রতিটি স্টানজাতে চারটি করে লাইন দ্যাট মিন পুরো কবিতাটি বারোটি লাইন রয়েছে এই কবিতাটির টোন এবং থিম যেটি সেটি কবিতাটির পুরো আলোচনা শোনার পর তোমরা যদি টোন এবং থিম সম্পর্কে জানো তখন আশা করি ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো এখন আমরা আলোচনা করব উক্ত কবিতাটির তিনটি স্টানজার লাইন বাই লাইন অর্থ সহ কবিতাটির ফার্স্ট স্টানজাতে লেখক যেটি বলেছেন সেটা হচ্ছে আই উইল অ্যারাইজ অ্যান্ড গো নাও অ্যান্ড গো টু ইনস ফ্রি আই উইল অ্যারাইজ আমি এখনই উঠব এখনই জাগ্রত হব অ্যান্ড গো নাও এবং এখনই যাব টু গো ইনস ফ্রি কোথায় যাব আমি ইনস্পি দ্বীপে যাব অ্যান্ড আই স্মল ক্যাবিন বিল্ড দেয়ার এবং আমি সেখানে একটি স্মল ক্যাবিন বিল্ড করব নির্মাণ করব অর্থাৎ আমি এখানে একটি ছোট্ট ঘর নির্মাণ করব অফ ক্লে অ্যান্ড ওয়াটলস মেড আমি যে ঘরটি সেখানে নির্মাণ করব সেই ঘরটি নির্মাণ করব কি দিয়ে ক্লে অ্যান্ড ওয়াটল মেড দিয়ে আমি সেখানে কাদা মাটি এবং বাঁশের কঞ্চি এবং ব্যাদ দিয়ে আমি সেখানে ওই ঘরটি নির্মাণ করব। অর্থাৎ এই দুই লাইনের লেখক বলেছেন আমি এখনই জাগ্রত হব এখনই যাব ইনস্পি দ্বীপে এবং সেখানে গিয়ে আমি একটি ঘর নির্মাণ করব ওই ঘর আমি নির্মাণ করব কাদা মাটি এবং বাঁশের কঞ্চি দিয়ে নাইন বিন রোজ উইল হ্যাভ দেয়ার এ হাইফ ফর দ্য হানি বি নাইন বিন রোজ বিন হচ্ছে এক ধরনের শস্যের নাম যেটি বিচি জাতীয় দ্যাট মিন এখানে সিমের কথা বোঝানো হয়েছে নাইন বিন রোজ উইল আই হ্যাভ দেয়ার আমার সেখানে নয় সারিওয়ালা বিন থাকবে সিম গাছের নয়টি সারি থাকবে এ হাইভ ফর দ্য হানি বি এবং সেখানে একটি মৌমাছির মৌছাক থাকবে যেখানে মৌমাছিগুলো মৌছাকে মধু সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে অ্যান্ড লিভ অ্যালোন আমি সেখানে একাকি বসবাস করব ইন দ্য বি লাউড গ্লেড যেখানে আমি একাকি বসবাস করব সুখে শান্তিতে সেখানে আমার সঙ্গী হিসেবে থাকবে কারা 
মৌজ মৌমাসিরা যারা সেখানে গুঞ্জন করবে তারা সেখানে সাউন্ড করবে তাদের সেই শান্তি তাদের সেই মৌমাসির যে সাউন্ড সেই সাউন্ডটি থাকবে আমার ওই দ্বীপের একমাত্র সঙ্গী যেখানে আমি একাকি বসবাস করব। অর্থাৎ এই কবিতার প্রথম স্ট্যান্ডার্ড লেখক যেটি বলেছেন সেটা হচ্ছে আমি এখনই জাগ্রত হব এখনই যাব এনএসপি দ্বীপে সেখানে আমি একটা ঘর নির্মাণ করব যেটি নির্মাণ করব কাদা মাটি এবং বাঁশের কঞ্চি দিয়ে এবং সেখানে আমার নয় সারিওয়ালা সিমের গাছ থাকবে এবং মধুর একটি মৌছাক থাকবে যেখানে মৌমাসিগুলো মধু সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে এবং সেই দ্বীপ আমি একাকে বসবাস করব যেখানে আমার সঙ্গী হিসাবে থাকবে মৌমাসিদের মৌছাক এবং মৌমাসিদের যে গুঞ্জন সেটি কবিতাটির দ্বিতীয় স্থান যাতে লেখক যেটি বলেছেন সেটা হচ্ছে অ্যান্ড আই শ্যাল হ্যাভ সাম পিচ দেয়ার ফর পিচ কামস ড্রফিং স্লো অ্যান্ড আই শ্যাল হ্যাভ সাম পিচ দেয়ার তিনি এখানে স্ট্রংলি বলছেন তিনি এখানে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছেন যে সেখানে আমার অনেক সুখ থাকবে আমি সেখানে অনেক সুখে থাকব ফর পিচ কামস ড্রফিং স্লো যেই সুখে থাকব যে সুখগুলো আমি সেখানে অনুভব করব সেই সুখগুলো আর আসবে কিভাবে ড্রফিং স্লো স্লোলি আসবে এখানে স্লোলি বলতে লেখক যেটি বুঝেছেন সাধারণত আমরা জানি যে যে কোনো সুখ বা শান্তি যদি দ্রুত আসে সে সুখ কিন্তু দ্রুতই চলে যায় সেটিকে বেশি দিন টিকে রাখা যায় না বাট কোনো সুখ কোনো শান্তি যখন ধীরে ধীরে আসে সেটির ভ্যালিডিটি অনেক দিন থাকে এই সুখ চিরস্থায়ী হয় এবং এই সুখে এক্সট্রা একটা প্রশান্তি রয়েছে যার কারণে লেখক বলছেন যে আমি সেখানে অনেক সুখে থাকব এবং যে সুখে থাকব সে সুখ শান্তি স্লোলি আসবে আস্তে আস্তে আসবে ড্রফিং ফ্রম দ্য ভেলস অফ দ্য মর্নিং টু হয়ার দ্য ক্রিকেট সিং এবং যে সুখের কথা আমি বলছি সেই সুখগুলো সকালের যে পর্দা রয়েছে সকালের পর্দাকে ভেদ করে আমার ঘরে আসবে টু হয়ার দ্য ক্রিকেট সিং যেখানে ক্রিকেট সিং করবে অর্থাৎ জিজি পোকা গান গাইবে অর্থাৎ লেখক এখানে বলেছেন যে জিজি পোকার গানের যে আনন্দ রয়েছে সেই আনন্দ এবং আমি যে দ্বীপে আনন্দ ফিল করব পিচ ফিল করব সেই পিচ কিন্তু সকালের যে পর্দা রয়েছে সেটাকে ভেদ করে আমার কাছে নিয়ে আসবে দেয়ার মিড নাইট এবং সেখানকার যে মিড নাইট রাতের বেলা অল এ গ্লিমার যেটি হবে সাধারণত তারায় জল জল করা আবসা আলোতে অর্থাৎ তিনি সেখানে বর্ণনা দিচ্ছেন যে ওই দ্বীপে তিনি যেখানে বসবাস করবেন সেখানে মিড নাইটটা হবে তারায় জল জল করা আবসা আলোতে অর্থাৎ যেখানে চাঁদের পুরো আলো থাকবে না অন্ধকারও থাকবে না ওই আবসা আলোতে তার মিড নাইট কাটবে অ্যান্ড নুন এ পার্পল গ্লো এবং তার সেই দ্বীপের দুপুর বেলা হবে বেগুনি কালারের দ্যাট মিন সূর্যের আলোয় অ্যান্ড ইভিনিং ফুল অব দ্য লিনিক্স উইংস এবং তিনি প্রথমত এখানে বর্ণনা দিয়েছেন মিড নাইট কেমন হবে মিড নাইট আবসা আলোতে হবে দুপুর বেলা কেমন হবে বেগুনি কালারে হবে অ্যান্ড ইভিনিং এবং সন্ধ্যা বেলা ফুল অব দ্য লিনেক্স উইংস লিনেক্স হচ্ছে ইউরোপ আমেরিকার একটি চড়ই পাখির নাম এবং তিনি বলছেন যে তার যে সন্ধ্যাবেলা সেই সন্ধ্যাবেলা অর্থাৎ বিকাল এবং সন্ধ্যাবেলা হবে মূলত লিনেক্স উইংসের মতো চড়ই পাখির ডানার মতো আর আমরা সবাই জানি যে চড়ই পাখির ডানা সাধারণত দুইশর হয় অর্থাৎ তিনি দ্বিতীয় স্থান যাতে বলেছেন যে আমি সেখানে অনেক সুখে থাকব যে সুখটি ড্রফিং স্লো আস্তে আস্তে আসবে এবং সেই সুখগুলো সকালের পর্দাকে ভেদ করে জিজি পোকার জিজি যে সাউন্ড রয়েছে তার যে গান রয়েছে তার মাধ্যমে আমার কাছে আসবে এবং সেখানকার মিড নাইট হবে আবছা আলোতে তারায় জল জল করা সেখানকার দুপুর বেলা হবে বেগুনি কালারের এবং সেখানকার বিকাল এবং সন্ধ্যা বেলা হবে লিনেক্স উইংসের মতো দ্যাট মিন চড়ই পাখির ডানার মতো দুশোর কালারের দ্যাট মিন তিনি পুরো দ্বীপে যে তিনি পুরো সুখে থাকবেন সেই সুখের আনন্দগুলো তিনি যে চরম আনন্দ থাকবেন সেই বিষয়গুলো তিনি এখানে এক্সপ্রেস করছেন অনুভব করার মাধ্যমে এই কবিতাটি তৃতীয় স্থান যাতে লেখক যেটি বলেছেন সেটা হচ্ছে আই উইল অ্যারাইজ অ্যান্ড গো নাও দেখো এই এই লাইনটি কিন্তু কবিতাটির প্রথমে আছে দ্যাট মিন তিনি এখানে এই কবি লাইনটি দ্বিতীয়বার তিনি রিপিট করছেন আর দ্বিতীয়বার রিপিট দ্বারা তিনি এটাই বোঝাচ্ছেন সিরিয়াসনেস তার অ্যাম্বিশন তিনি যে খুব বেশি অনেক বেশি তিনি ইচ্ছা পোষণ করেন সেখানে যাওয়ার জন্য তিনি যে অনেক বেশি বেকুল হয়ে আছেন সেই দ্বীপে যাওয়ার জন্য সেই বিষয়টি তিনি এখানে বুঝিয়েছেন দ্বিতীয়বার এই লাইনটি বলার মাধ্যমে I will arise, আমি আবার উঠব and go now, আমি এখনই যাব for always night and day, যেখানে আমি থাকব রাত এবং দিন অর্থাৎ তিনি এখনই উঠবেন এখনই যাবেন যেটি তার দিন এবং রাতের চিন্তা তিনি এটাকে রাত এবং দিনে সব সময় তিনি এটাকে অনুভব করেন আই হিয়ার আমি শুনি লেক ওয়াটার ল্যাফিং উইথ লো সাউন্ড বাই দ্য শোর এবং আমি শুনছি আমি অনুভব করছি ওই দ্বীপের যে কিনারা রয়েছে সেই কিনারায় পানির যে অর্থাৎ পানির যে সাউন্ড রয়েছে সেই পানির জল জল যে সাউন্ড রয়েছে সেই সাউন্ডগুলো 
আস্তে আস্তে আসছে সেটা আমি এখন শুনছি আমি ফিল করছি হোয়াইল যখন আই স্ট্যান্ড অন দ্য রোড হয় যখন আমি রোডে থাকি অর অন দ্য পেভমেন্ট গ্রে এবং আমি যখন সবুজ ঘাসের উপর থাকি আই হিয়ার আমি শুনতে থাকি ইন ইট ইন দ্য ডিপ হার্ট স্কোর এবং আমি এটাকে শুনতে থাকি সাধারণত ডিপ হার্ট স্কোর ডিপ হার্ট স্কোর বলতে বোঝানো হয়েছে যে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে অর্থাৎ তিনি এই সুখগুলো এই আনন্দগুলো এই সাউন্ডগুলো তিনি মূলত তার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে তিনি শুনতে পাচ্ছেন দ্যাট মিন তিনি ইচ্ছা পোষণ করছেন তিনি ফিল করছেন তিনি অনুভব করছেন বাট তিনি সেখানে এখন নেই যাওয়ার আশা পোষণ করছেন এবং সেখানে তিনি কী রকম সুখ পাবেন সে বিষয়গুলো তিনি এখানে শুনতে পাচ্ছেন কবিতাটি তৃতীয় স্ট্যান্ডার্ড লেখক যেটি বলেছেন আমি যদি সংক্ষেপে বলতে যাই সেটা হচ্ছে আমি এখনই উঠবো এখনই যাব যেটি দিন এবং রাত আমি সেখানে থাকব এবং আমি শুনতে পাচ্ছি সেই দ্বীপের কিনারায় ফানির সাউন্ডগুলো স্লোলি আসছে আমার কানে এবং আমি যখন রোডে এবং সেখানে সবুজ গাছের উপর দাঁড়িয়ে থাকি তখন আমি এই সবগুলো সাউন্ডকে শুনতে পাই যেটি আমার অন্তর অন্তরস্থল থেকে আমি ফিল করি এই কবিতাটির সংক্ষিপ্ত সামারি যদি আমরা এখন সামারাইজ করতে চাই সেটা হচ্ছে লেখক এখানে ওই যান্ত্রিক জীবন থেকে মুক্তি পেতে তিনি এখানে বলছেন যে আমি এখনই জাগ্রত হব আমি এখনই যাবো এন এসপি দ্বীপে সেখানে আমি একটি ঘর তৈরি করব এবং সেখানে যে ঘরটা আমি তৈরি করব সেটা আমি কাদামাটি এবং বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি করব সেখানে আমার সিমের নয়টি শাড়ি থাকবে এবং মৌছাক থাকবে মৌমাছিরা যেখানে মৌ মৌছাকে মধু নিয়ে আসবে এবং আমি সেখানে একাকি বসবাস করব আমার সঙ্গী হিসেবে থাকবে মৌমাছিগুলো এবং আমি সেখানে অনেক বেশি সুখে থাকব যেখানে সুখগুলো আস্তে আস্তে আসবে আর এই সুখগুলো সকালের যে ঝিঝি পোকার সাউন্ডের মাধ্যমে আমার সকালের পর্দাকে ভেদ করে চলে আসবে এবং সেখানকার রাতের বেলা মধ্যরাত হবে আবসা আলোতে দুপুরবেলা হবে বেগুনি কালারের এবং সেখানকার বিকাল এবং সন্ধ্যাবেলা হবে সাধারণত লিনেক্স উইংসের মতো অর্থাৎ ধূসর কালারের আমি আবার উঠবো আমি সেই দ্বীপে যাব যেখানে আমি ওই কিনারার দ্বীপের কিনারে সাউন্ডকে পানির সাউন্ডকে আমি এখানে শুনতে পাচ্ছি আমি যখন রোডে থাকি সবুজ গাছের উপর থাকি সব সর্ব অবস্থায় আমি কিন্তু এই আনন্দগুলোকে এই সুখগুলোকে আমি ফিল করি এটি হচ্ছে একটি কবিতাটির সামারি ব্রিপ আর হ্যাঁ এই কবিতাটির টোন যেটি সেটি হচ্ছে ফিজফুল টোন কেন ফিজফুল টোন তোমাদেরকে আর বলতে হবে না তোমরা অবশ্যই বুঝো ফিজফুল টোন মানে শান্তিপূর্ণ ফোন টোন দ্যাট মিন তিনি যে শান্তির আশায় শান্তির প্রত্যাশায় তিনি যে যান্ত্রিক জীবন থেকে সেই দ্বীপে ফিরে যেতে চাচ্ছেন যার কারণে এই কবিতাটির টোন হচ্ছে ফিজফুল টোন এবং এই কবিতাটির থিম যেটি থিমগুলো হচ্ছে হোম আইসোলেশন ম্যাড অ্যান্ড দ্য ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড কেন হোম আইসোলেশন ম্যাড অ্যান্ড ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড এটা তোমরা অবশ্যই বুঝো আর আশা করি রিপিট করতে হবে না হোম হচ্ছে সাধারণত বসবাস করা যেখানে মানুষের হার্ট থাকে যেখানে মানুষের অন্তর থাকে সবসময় মানুষ যখন যেখানে ফিল করে সুখ সেটা আর তার যে প্রথম শৈশব জীবনের ঘর ছিল বাড়ি ছিল ওই দ্বীপটি যার কারণে এই কবিতাটির একটি থিম হচ্ছে হোম এবং ম্যান অ্যান্ড দ্য ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড মানুষ এবং যা প্রকৃতিক যে বিশ্ব সেটার সাথে এক ধরনের অন্তরগ সম্পর্ক থাকে এক ধরনের ইন্টিমেট রিলেশনশিপ থাকে মানুষের সাথে ন্যাচারের সাথে যেখানে মানুষ প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশি সুখ পায় আর এই থিম থেকে আমরা বুঝতে পারি যে টোয়েন্টি সেঞ্চুরি যে রোমান্টিক পয়েন্টগুলো রয়েছেন তারা সাধারণত প্রকৃতি নিয়েই কবিতা লিখেন তাদের সবগুলো কবিতাতে সাধারণত প্রকৃতির ভালোবাসার কথাটি উল্লেখ থাকে যেটি আমরা এই থিম থেকে বুঝতে পারি আর এটি ছিল উক্ত কবিতাটি সম্পর্কে আজ থেকে আলোচনা আশা করছি এই লেকচারটি সম্পর্কে তোমাদের আর কোনো কিছু বোঝার বাকি নেই তবুও যদি কোনো ধরনের মন্তব্য থাকে কমেন্ট করে জানাবে ভালো লাগলে ভিডিওটিতে লাইক দিবে আর যদি হেল্পফুল মনে করো তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে পরবর্তী তোমার জন্য কোন টপিক্স দেবো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ধন্যবাদ